はい。今回は、テレビが遊園地になる、美術館になる、図書館になると。なかなかすごいマシンですね。そう。トミーのピュータですね。トミーは現在、宝トミーになっちゃってますが、このね、画面の写真見る限り、なかなかなグラフィックを叩き出しているんじゃないでしょうか。16ビット CPU です。えー、1982年ですね。価格は 59,800 円ですね。まあ、あくまでもゲーム機というよりは、ホビーパソコンですね。ホビーパソコン。まあ、パッと見パッケージの絵を見ると、グラフィック、頑張ってますよね。スプライトを搭載しているそうで、アクションゲームに強いと言われています。コンピューターのピュータから、ピュータと名付けられています。ここがですね、カートリッジスロットですね。カートリッジ。カセットではなくてカートリッジと書いてありました。そしてこの当時、まあ、大抵ホビーパソコンですので、キーボードがついてましたね。そしてまだプラスチックが高価だったため、ゴム製です。まあ、全体像はこんな感じですね。方向キーがですね、ちょっとこうね、打ちにくそう。<笑>うーんまあ、全体像はこんな感じで結構設置スペースは食いそうですね。まあ、この時代、このようなパターンのホビーパソコン非常に多かったと思います。では、右側面の方へ行きますと、パワーって書いてありますね。電源スイッチがあります。では、後方ですね。後ろの方です。えー、コンセントにですね、刺すためのケーブルが直接本体から出ています。電源内蔵ですね。IO ポート、えー、コントローラーポート、データレコーダーって書いてあります。赤と白ですが、これはなんとコンポジット出力もあります。そして最後が RF ですね。結構豊富な入出力端子があります。左側面の方へやってきましたが、特に何もありませんね。うん、裏側。裏側はですね、まあ、定番の、まあ、型番だったり、排熱口というのか、その辺がありますね。16ビットグラフィックコンピューター、ピューターですね。で、何もないかと思ったんですが、ここにですね、あの、RF の場合のチャンネル切り替えがあります。では、コントローラーですね。出ました。このようなタイプのコントローラー。ワンコン、ツーコン、2つ入ってますね。えー、型番も書いてありますが、真ん中にボタンがあって、上の方に左右のボタンがあります。SL、SR になってます。ちなみに真ん中の大きい丸はですね、これ、ボタンなんですが、あの、方向キーになってます。方向キー。ちょっとね、大きいですので、指を大きく動かさないと<笑>、あの、上とか下に行かないような気がしますね。で、ずーっと先端に遡ると、刺すコネクタはですね、1本ですね。この1本からワンコンとツーコンがニョキニョキっと生えてます。で、刺すポートは裏側ですね。ここにブスッと刺します、まあ、この手のコントローラーって、まあ、セガも採用してましたよねスティックかでかい丸ボタンかの違いはありますがまあ似ていますねで他に入っていたものは、まあ、定番の RF スイッチスイッチボックスですねこのケーブルの先端をですねピューターにつけてこのボックスをテレビに、まあ、貼り付けちゃうような感じですねまあ、コンピューターとテレビを切り替えるスイッチがここにあります。わ結構もうボロボロですね<笑>、えー。で、カートリッジです。まあ、カセットに相当する部分ですが、ピュータ専用カートリッジ。まあ、ファミコンの形に近いですね。まあ、ファミコンに近いというか、ピュータの方が先に生まれてますので、ファミコンの方が、まあ、この形にしたと。いったところでしょうか違いはここですね。あの、基板っていうのかな端子か。端子の部分がちゃんとね、隠れるようになってるんですよね。
この辺のギミックはすごいですねファミコンのカセットではこのような機構はありませんでした、まあ、せっかくなんでこの時代のカセットカートリッジを並べてみましたが背が当たりエポックシャあたりはこう縦長というのかなカートリッジを採用してましたがトミーとニンテンドーは横型ですねこの辺の違いもねレトロゲームならではの面白さかなと思います今はねもうブルーレイだったりカード型だったりあとはもうダウンロードソフトになっちゃってますのでなかなかこのような多種多様なねカートリッジの形を見ることはなくなってしまいましたねではですね裏側早速、まあ、今回コンポジットでテレビに出したいと思いますですがここに書いてある色がなかなか<笑>、えー、ビデオケーブルが白いそしてオーディオが赤になってますね、まあ、一見なんかおかしい感じでつけてますがテレビ側をちゃんとつければ大丈夫でしょうスイッチオン来ましたピュータ起動の画面ですねトミー16ビットグラフィックコンピュータピュータと書いてあります、えー、コンポジットでしたので、あのー、キャプチャーボードを使ってですねやろうとしたんですが残念ながらこのような白黒になってしまいましたので、あのー、キャプチャーを使って録画するのは諦めましたですのでテレビを直接撮っていますではキーを押してくださいということなのでポチッとおメニューが出てきましたグラフィック G ベーシックの2種類ですねこのカーソルキーで動かすことができますねポチポチポチポチとカートリッジを挿していないとこのようにメニューが2つ出てきますでは今ですねグラフィックの方をやりましたご自慢のグラフィックですこの時代のねホビーパソコンの中でもこのピュータはですねグラフィック機能が高かったと言われていますねそのご自慢のグラフィックを出したいんですが全くわかんねえ<笑>えーっとマス目に色を描いていく感じでしょうかねでちょっとねマニュアルを読んだんですが非常に地味な作業を延々と繰り返しますので今20倍速でやっていますこのスピードなんですがなんかえ普通じゃないと思うかもしれませんが20倍速で回しています今太陽を描いてますね<笑>右下で描いたやつがメインのグラフィックに出るようですねはい完成しました空と海と太陽とカモメですね<笑>これ書くのにですね実は30分ぐらいかかってます<笑>次は G ベーシックベーシックですがこれ残念ながらね日本語ベーシックですねですので一見優しいようなんですが日本語で打たないといけないベーシック命令が一部日本語になってるんですよねその辺がまたちょっと癖があるなと思いますまあ、ここはもうローマ字というかね英語入力でいいと思うんですが残念ながら命令を日本語で打ちますですごい打つのが大変だったので再び20倍速で回してますで頑張って打ったんですが残念ながらねエラーなんですよエラー<笑>やっと打ったんですがエラーエラーエラーエラーだなってしまいました泣きたい<笑>でまた地味に打っていきます打つのにすげえ時間かかるので20倍速ですさあ打ちましたで実行命令もですねカタカナで打ちます実行と<笑>で15分かかってようやく2たす3の計算ができたというわけなんでまあやっぱりゲームですよねゲームえー、カセットカセットじゃないカートリッジ持ってきましたスクランボーを刺します刺し方はもうファミコンと同じような感覚ですね
ではスタートまあ先ほどと画面変わってないなと思いますが選択画面がですねちゃんと一番下カートリッジというのが書かれてます先ほどとの違いですね先ほどはグラフィックと G ベーシックしかありませんでしたカートリッジが出てきましたそれを選択すると出てきましたスクランボーシューティングですねあちょっとこう色が飛んじゃってますねカメラの明るさをちょっと暗くしますちゃんとね色が出てるんですあこんな感じで<笑>色が出てるといってもまあこのぐらいですが、えー、プレイヤー1、を選べということですのでキーボードで1を押しますとポチッとそうすると「アマかプロか聞いてきますので、えー、どっちだあ SL 押しちゃったまあいいや<笑>さあこのね方向キーがなかなか癖があると思います始まりましたまあ4方向ですのでそんなにこう大丈夫だと思いますが十字ボタンほどね直感的ではないなと思います SL がミサイルうんそんなにひどい悪い操作性ではないですね4方向四方向っていうのもあると思いますがおミサイルミサイル来たちゃんとねゲームゲームしてますね<笑>非常にシンプルですが当たったちゃんと対地ミサイルも出てますねあのなんかパワーアップアイテムがあるわけでもなく最初から正面と対地ミサイルミス,ミサイルか分かりませんが<笑>出てますあまりにもずっと同じような感じだったのでビルのシーンも映してみましたずーっとこのような感じですね<笑>まあ多少狭くてビルが出てくるとですね狭いんですよねミサイルとの距離が近い近い近くなりました危ないなるほどだんだん難しくなってきましたねやはり1980年代ならではのシンプルながら奥が深いはいいかがだったでしょうかトミーのピュータですね16ビットということにちょっと驚きましたがまあちょっと前までねマリオカードでハンドル動かしていたですが今ね40年弱前のピュータをいじくってみますとえらいテレビゲームって進化したなと思いますまあこのピュータですがねやはり1年後セガやね任天堂が参入してきて1万5000円前後のコンピューター出てきちゃうとなかなか厳しかったようでピュータジュニアを投入するものの残念ながら実りませんでしたでは良い週末を。